good morning all my dear students i welcome you all again in the online lecture so i hope you are taking the all the notes which i am going to write on the board and you are going to study and you are going to study all the notes thoroughly yes in the last lecture we have seen the characteristic of principle of management apan shivachya lecture madhe principle of management ki characteristic pahile मैनेजमेंट जे प्रिंसिपल है वैशिष्ट का है तो जे शेवट से दोन कैरेक्टरिस्टिक होते ते थोड़े से फास्ट घते आता मैं थोड़ा सा प्रकाश टाकते सो दैट अपन पूछे टॉपिक है तो घू फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट क्लियर दैट कि आता तुम्हारा महत्ति है एक स्वप्न भाषा टाका जो मैं सामते ना तो तुम्हारा जास्त चांगल पद्धति ने एक लाइन देते एवड पेज भर को एक लाइन करते बिजनेस चलते मैनेजमेंट करते विविध ना प्रकार से प्रॉब्लम आता प्रॉब्लम च सोल्यूशन कुछ बार जाऊन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वाचे प्रॉब्लम सॉल्व चला काम करा तुम्हें तुम आता समझ ला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर काम कर बिजनेस जर कर मैनेजमेंट के जे का प्रिंसिपल है एकदम गो थ्रू कराएँ काम कराए मधे अप्लाय कर आप लोग फॉर्म डेफिनेटली वील बी सक्सेसफुल का कारण कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो के लिए शेवट से सैकेंड लास्ट पॉइंट होता कॉज एंड इफेक्ट रिनेशनशिप as you, if you have written na you if you have written all the uh, characteristic of management then uh, let me tell you that ki tumhi baka tyacha shevat cha point hai cause and effect relationship tar kay sangaycha ahe tyacha badal so management cha je kahi principle ahe te cause and effect relationship ne prove zala ahe manje je kahi ase principle dilele ahet ki kay एख्यार एक बिजनेसमैन है जर काम लोड ये असेल, इफ ही इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ हिज ओन बिजनेस सो ही कैन डिवाइड हिज वर्क अमंग डिफरेंट मेम्बर्स और अमंग डिफरेंट वर्कर्स और अमंग डिफरेंट पार्टनर्स सो वॉट विल हेपन अस के तस के इफेक्ट रिनेशनशिप तो जेव कॉज एंड इफेक्ट इफेक्ट रिनेशनशिप ना देन इट बिकम इजी टू एक्सेप्ट दैट कारण कि आपको समोर कि अरे जर के वाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल से एक वैशिष्ट है कि प्रूफ है कॉज एंड इफेक्ट रिनेशनशिप दिल्ली है प्रत्येक प्रिंसिपल बता पूछ टॉपिक तो है अब नाउ द वेट इज ओवर आता मैनेजमेंट से प्रिंसिपल का मैनेजमेंट से प्रिंसिपल तो आता अपना टॉपिक है कि आता समझा एखाद प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन जो प्रिंसिपल है मनसा हाथ सग पावर एक चीफ असेल, चीफ मे प्रमुख एक मेन असेल, हेड असेल, तर व्हाट विल हैपन कि आता हे जे का जो का प्रिंसिपल है का होते कि कॉज एंड इफेक्ट रिनेशनशिप से संगते जर आता बगा कारण और परिणाम जर एक प्रिंसिपल अल काय फॉर्म मध्य चीटिंग होना नहीं कि जे का डिशीजन है एक हाथ जे का सबॉर्डिनेट है कन्फ्यूजन होना नहीं कि आप जे का विचारा पाजे सेंट्रलाइज के लिए एक हाथ सग पावर दिल्ली है तस हो मैनेजमेंट च प्रिंसिपल संगत कॉज एंड इफेक्ट रिनेशनशिप शेवट का पॉइंट होता ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टन्स शब्दशार्थ तो तुम्हारा कहा आता मैं एक्सप्लेन करते कि सगे प्रिंसिपल जे है ते मैनेजमेंट से सगे ऑफ इक्वल इम्पॉर्टन्स वॉट इज दिस मीन दिस मीन दैट कि जेव अपन चौदह प्रिंसिपल अर भरपूर प्रिंसिपल है आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन बट द मेन प्रिंसिपल आर फॉर्टीन प्रिंसिपल विच शुड विच वी शुड इन्वॉल्व इन आर बिजनेस इकड़े कि समझा तुम्हें तुम्हारा सगे जे प्रिंसिपल्स हैं फॉर्टीन प्रिंसिपल 
you have to apply all the 14 principles of management in your firm simultaneously सगळे प्रिन्सिपल सायमल्टेनियसली अप्लाय करायचे आहेत एखादा प्रिन्सिपल अप्लाय करून चालणार नाही म्हणजे तुम्ही सगळे चौदाचे चौदा तेरा चौदा प्रिन्सिपल मधले तेराचे तेरा प्रिन्सिपल अप्लाय केले पण एकच प्रिन्सिपल अप्लाय नाही केला तो म्हणजे इक्विटी इक्वालिटी की सगळ्या वर्कर्सला समान लेखायला पाहिजे तुम्ही भरपूर पैसा देता आहे देत आहात सगळं काही व्यवस्थित आहे त्यांना मोटिवेशन देत आहात पण तुम्ही सगळ्या वर्कर्सला समान लेखत नाहीये किंवा समान त्यांना इम्पॉर्टन्स देत नाहीये एकाला कमी एकाला जास्त व्हॅल्यू आहे फॉर्म मध्ये दिसते असं क्लिअरली त्यांना त्यांना ओबियसली त्यांना खूप डिमोरलायझेशन होईल त्यांचं की त्यांना एकदम काम करायची इच्छा होणार नाही अरे आपण किती काम केलं तर आपलं असंच आहे असं त्यांना वाटेल राईट तर काय सांगायचं झालं इकडे की एकच चौदा मधला एक प्रिन्सिपल तो म्हणजे इक्वालिटी समानतेने सगळ्यांना वागवायला पाहिजे हा जर नाही घेतला आणि बाकीचे तेराशे तेरा व्यवस्थित अप्लाय केले तर वॉट विल हॅपन वॉट विल हॅपन की तरीही तुमचं मॅनेजमेंट बघा काहीतरी तिकडे डिस्टर्बन्स होईल का कारण की इक्वालिटी तुम्ही बाजूला ठेवले तुम्ही इक्वालिटी अप्लाय करतच नाहीये सगळ्यांना समान असं लेखतच नाहीये एक बघा एकही जर बाजूला ठेवला ना प्रिन्सिपल तरीही व्यवस्थित वर्किंग होणार नाही दिस इज म्हणून असं सांगितलं जातं की ऑल प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टन्स आता जे काही मी चौदा प्रिन्सिपल तुम्हाला सांगणार आहेत ना त्याच्यातलं तुम्ही स्वतः जेव्हा चौदा स्टडी करणार तेव्हा त्याच्यानंतर तुम्ही ना स्वतः अप्लाय करायचं असं की मी ना माझ्या कंपनीमध्ये सगळं अप्लाय करतो एक प्रिन्सिपल बाजूला ठेवतो मी ना समजा फेअर रेम्युनरेशन बाजूला ठेवतो बाकी सगळं व्यवस्थित ठेवतो सगळ्यांना समान लेतो सगळ्यांना सांगतो की तुमचा जो काही जॉब आहे तो लॉंग टर्म साठी मी तुम्हाला कामावरून काढणार नाही सगळ्यांना सांगतो की तुम्हाला अथॉरिटी आहे तुम्हाला अधिकार आहे सगळ्यांना असं व्यवस्थित एकदम टॉप लेवलला ठेवलं लाईक तुम्हीच तुम्हीच आहेत म्हणून माझा बिझनेस आहे असं त्यांना वर्करला सांगितलं तुम्ही जेव्हा बिझनेस कराल तेव्हा पण तुम्ही त्यांना पगार देत नाही नीट रेम्युनरेशन व्यवस्थित देत नाही If you are not paying them fair remuneration, fair means what? According to their life, according to their capability, according to their uh, profession, according to their work, according to their studies, according to their capabilities. If you don't have to pay for it, then you don't have to pay for it. If you don't have to pay for it, if you don't have to pay for it, then your firm will not work smoothly. Your firm will not work smoothly. that is why the last principle tell uh, that is why the last characteristic tells that all principles are of equal importance okay so he jo kahi characteristic rahilele short short lecture madhe je don hote te fast explain kele hote ata i hope ki tumhala vyavasthit ritya samajle astil te sat principle tumhi sarva sarva sarangi ekda fakt vachun gya karan ki atta je explain kele na atta je vachle na fakt heading vachun gya अशा प्रकारे जे काही तुम्ही सात हेडिंग ज्या वाचल्या येस रेड ऑल दी प्रिन्सिपल कॅरेक्टरिस्टिक तर काय वाचलं तुम्ही तुम्ही वाचले की प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंटचं वैशिष्ट्य काय आहे येस नाव वी आर गोईंग टू स्टडी विद आर स्टुडे लेक्चर नाव लेट मी टेल यू वन थिंग क्लिअरली की ज्यांच्याकडे पुस्तक असेल किंवा पीडीएफ असेल त्यांना माहिती असेल की एक क्वेश्चन एक सब टॉपिक मी याच्यातून याच्यातून वगळला नाहीये तो मी नेक्स्ट घेणार आहे द रिझन बिहाइंड इज दॅट आता मी काय सांगते की आता मी तुम्हाला जेव्हा हे प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट व्यवस्थित एक्सप्लेन केले आणि तुम्हाला ते समजले आणि मी तुम्हाला सांगितलं की वॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅनेजमेंट तुम्ही असे पटापट ते स्टडी न करता सगळे पॉईंट सांगाल का बिकॉज वी हॅव स्टडी द प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट अँड वी नो दी ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दॅट अँड ऍडव्हान्टेजेस आर जस्ट द इम्पॉर्टन्स तुम्ही पटकन इम्पॉर्टन्स सुद्धा सांगू शकता आता मी तुम्हाला इम्पॉर्टन्स सांगत बसते की मॅनेजमेंटचं इम्पॉर्टन्स हे आहे की मॅनेजमेंट जर असेल तर वर्किंग स्मूथली होतं मॅनेजमेंट जर असेल तर नुकसान कमी होतं जे रिसोर्सेस आहे त्याचा ऑप्टिमम युज होतं असं मी सांगणार ठीक आहे तुम्हाला ते अंडरस्टँड सुद्धा होईल पण त्याचं तुम्हाला लॉजिकच कळणार नाही आणि लॉजिकल ती लक्ष ठेवायची गरज नसते so that is why i have taken this topic first and the next topic apla kay asel importance of principle of management ki management cha significance kay mahatva kay ahe ekda vatla na principle of management ma tacha mahatva aramat tumhala sangta yetil mala fakt point sangnar mi ani tumhi tela connect karnar ya principle shi so that is why now we are going to start with our today's topic that is 
theories of management theories of management yes management has jo kahi ek subject hai ek jo concept hai it is not a small concept इतका मोठा कॉन्सेप्ट झाला आहे तो की त्याच्यावर थिंकर सुद्धा आले आहेत थिंकर म्हणजे त्याच्यावर पुस्तकं लिहिणारे त्याच्यावर विचार करणारे त्याचे ऑथर सुद्धा आले आहेत मॅनेजमेंट हा कॉन्सेप्ट एवढा मोठा आहे द रिझन बिहाइंड इज दॅट की मॅनेजमेंट वी नीड मॅनेजमेंट एव्हरीवेअर दॅट इज वाय बिकॉज इफ वी आर अप्लाईंग मॅनेजमेंट इफ वी आर डुईंग आर बिझनेस विथ अ प्रॉपर मॅनेजमेंट वी कॅन अचीव्ह अवर गोल दॅट इज वाय मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट and the theories are given by these three thinkers i hope you can read this read along with me the first is henry fiol second is elton mayo and the third is f w taylor he sagle kon ahe he management che thinkers ahe ka bare yanni vichar kar kela ka lile yanni management madhe business madhe vivid prakar se problems astat बिझनेस मॅनला प्रॉब्लेम असतो काम करणाऱ्या वर्करला प्रॉब्लेम असतो जिकडे हे बिझनेस आहे त्या सोसायटीच्या लोकांना प्रॉब्लेम असतो समाजाला प्रॉब्लेम असतो असे भरपूर नाना प्रकारचे प्रॉब्लेम असतात तर त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन म्हणजेच मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल आता या सगळ्यांनी त्यांच्या प्रकारे त्यांच्या अनुषंगाने त्यांच्या हिशोबाने वेगवेगळ्या थिअरी दिलेल्या आहेत they have given different theories according to their studies according to their experiments according to their observation in the firm tar tanni je kahi veg vegya theories dile ahet tar it is on different organization to apply those theories by doing some changes or just apply as it is kai sangitlo mi ki yanni evde theories deun thevle ahet kontya hi entrepreneur ne kontya hi businessman ne त्या थिअरी जस्ट अप्लाय करायच्या त्याच्यात काही चेंजेस करायचे असतील तर करायच्या त्याला फ्लेक्झिबिलिटी म्हणतात नाहीतर अशाच वापरायच्या तर दीज आर दी थिंक हेनरी फिओल ए मेल्टन आणि एफ डब्ल्यू टेलर असे तीन थिंकर्स आहेत काय सांगितलं मी काय का त्यांनी विचार केला तर बिकॉज बहुतेक असे प्रॉब्लेम असतात की ज्यांचं सोल्युशन आपल्याला फाइंड आउट करता येत नाही तर हे थिंकर्सनी वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स दिले आहेत त्यांनी गाईडलाईन्स दिल्या आहेत त्या स्टडी करायच्या आणि सॉल्व होतो प्रॉब्लेम आणि तुमच्या ज्या काही बिझनेस मधल्या इंट्रेन्सेस असतात प्रॉब्लेम असतात ते सॉल्व्ह होऊन जातात अँड यू युअर बिझनेस विल रन स्मूथली असं तर आता आता या थ्री थिंकर्स मध्ये फ्रॉम दिस थ्री थिंकर्स ऑर दिस थ्री फिलॉसॉफर्स वी विल स्टार्ट विथ अँड वी आर आपल्याला इन दिस ट्वेल्थ स्टँडर्ड इन आर सिलेबस there are only two thinkers that is henry fiol and f w taylor and today we are going to start with the henry fiol's administrative theory of management itko kai kathin nahi hai mi fakt he vachle baga henry fiol administrative theory of management right this is our today's sub topic kai ki henry fiol ne se kai administ थिअरी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आपल्या कॉलेजमध्ये बघा तिकडे ऍडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आहे त्याला प्रशासकीय इमारत बरोबर आहे की नाही तिकडे ऑफिस आहे तिकडे सगळं कामकाज असं चालू असतं हँडलिंग फायनान्स किंवा जे काही आहे जे काम सगळं हार्डकोर काम आहे कॉलेजचं ते सगळं तिकडे चालू असतं बरोबर आहे की नाही ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍडमिनिस्ट्रेशन आता ऍडमिन एखाद्या ग्रुपचा ऍडमिन काय करतो ग्रुपमध्ये मेसेज टाकायचे कुणाला ऍड करायचं कुणाला कमी करायचं सगळं ग्रुपचं काम तो पाहत असतो बरोबर आहे की नाही तसं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कसं चालतं एखादं ऑफिस आपल्या सोप्या भाषेत म्हणजे ऑफिस बिझनेस कसा चालतं ते आपल्या ते यांनी हेनरी फिओल यांनी व्यवस्थित त्यांनी त्याच्यात थिअरी दिलेल्या आहेत कुणाचा वाचायचं आपल्याला आता थिअरी हेनरी फिओल यांची नाव फर्स्ट ऑफ ऑल who who is henry fiol henry fiol is basically from istanbul turkey turkey barobar ahe tikrun ahet te tanta janma 29 july 1841 madhe 29th july 1841 madhe zala ahe and afterwards he shifted to france ani tikade tanni jo kahi business start kela je kahi kaam kela job kela te sagla france madhe तर आता लिसन टू मी केअरफुली अँड ही डाईड इन नाईन्टीन ट्वेंटी फाईव्ह इन द नाईन्टीज ही डाईड 
Yes. So, tell me, as a, initially he was a mining engineer. Ekhada uh, industry madhe mining utkhanan. Baro baro ki nahi. So the tech engineer hote. Tell me, tikre itya determination ni kam kela. Tell me, pukta nine to nine job nahi kela. Tell me, to job purna vyavasthi trita manje kaise kela ki tell me aso ata isu ki meet tikre boss boss sarka boss ahe. आणि हे बॉस जे काय आहे कशा पद्धतीने काम करत आहेत आणि वाई डुईंग हिज ओन जॉब त्यांचं जे काय मायनिंग इंजिन मायनिंग फक्त बघायला पाहिजे ना त्यांनी ते फक्त मायनिंग नाही बघायचे ते प्रोडक्शन परत परचेस सेल जे काही वेगवेगळे डिपार्टमेंट फायनान्शियल डिपार्टमेंट परत ग्रीवेन्सेस डिपार्टमेंट ज्या काही अडचणी आहेत त्या कशा सॉल्व्ह करायच्या तर असे वेगवेगळे डिपार्टमेंट त्यांनी जवळून अनुभवले ऑब्झर्व्ह केलं त्यांनी He observed and while doing his job, and he observed karta karta, he became the chief managing director of the same firm. So, he was an engineer and he was the director of the firm. So, Ashakrakari, he has studied a lot in management about the business and he has written his own book. His book's name is, I am writing, writing over here, see, General and industrial administration administration he kaya hai tancha pustaka sa na kuna cha henry pios book general and industrial administration general is a common and industrial is a great industry tancha prashashan tancha administration kasa hoto kaya kanta kasa salta ते त्यांनी डिटेल्ड मध्ये त्यांच्या ऑब्झर्वेशन ने या पुस्तकात लिहिलेलं आहे तर व्हॉट इज द नेम ऑफ एंट्री प्युअर्स बुक द नेम ऑफ एंट्री प्युअर्स बुक इज यू पीपल विल रीड जनरल अँड इंडस्ट्रियल ऍडमिनिस्ट्रेशन इन दिस बुक ही हॅव रिटन एव्हरीथिंग अबाउट द कोणत्या बिझनेसचं कसं मॅनेजमेंट करायचं सगळं काही बिझनेस म्हणजे नुसता बिझनेस नसतो त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे काम करणारे माणसं असतात लेवल्स असतात मग सोसायटी असते एव्हरीथिंग वी हॅव गेट गिव्हन इन डिटेल कोणत्या पुस्तकात जनरल अँड इंडस्ट्रियल ऍडमिनिस्ट्रेशन सो हेनरी फ्युअल ऍज थोडस तुम्हाला एक हेनरी फ्युअल बद्दल एक माहिती मिळाली असेल वॉट हेनरी फ्युअल वॉज अ मायनिंग इंजिनियर अँड यू बिकम द चीफ मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दॅट सेम फर्म and after doing so much studies and observation in the firm and the print firm he have written not only one book there are so many books but aple je kahi topic ahe je 14 principles ahe te tani konta book madhe dile ahe ya board madhe mhanun apan tya book cha naav ghetla ahe sir entry for administrative theory of management apan bagat ahot yes very important line i have written over here ही लाईफ जे काही आहे ते तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने ऑल राऊंड ऑल राऊंड ने इम्पॉर्टंट आहे ते फिलिंग द ब्लँक्स मध्ये येईल ते ट्रोल फॉल्स मध्ये येईल ते गिव्ह रिझन मध्ये येईल एव्हरीवेअर दॅट वाय दॅट कॅन कम तर ती लाईफ कोणती आहे हेनरी फ्युअल इज अ फादर हेनरी फ्युअल दॅट लिहिलेले मध्ये हेनरी फ्युअल फॉर फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट त्यांनी मॅनेजमेंट मध्ये एवढं कॉन्ट्रीब्युशन दिलंय ही हॅज गिव्हन दॅट मच कॉन्ट्रीब्युशन इन मॅनेजमेंट ही हॅव गिव्हन थिअरी ही हॅव गिव्हन प्रिन्सिपल ही हॅव स्टडी टू लॉट त्यांनी एवढं कॉन्ट्रीब्युशन एवढं योगदान दिलं आहे दॅट इज वाय त्यांना अशी पदवी दिली ही युज टू नोन ऍड अँड ही इज नोन ऍड फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट आणि फादर ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट सुद्धा आहे ना का ते एफ डब्ल्यू टेलर डेफिनेटली तुम्हाला कन्फ्युजन होणार आहे या दोन थिंकर्स मध्ये पण जेव्हा आपण ऍज अ डिस्टिंग्विश स्टडी करणार ना एकदम इझी होऊन जाईल येस तर फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट जेव्हा मॅनेजमेंट ही कॉन्सेप्ट एवढी फेमस झाली की पाहिजे मॅनेजमेंट तेव्हा तर पहिल्यांदा आलं ना तर मॉडर्न मॅनेजमेंट कोण आहे फादर तर हेनरी आय होप तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात राहील हू इज दी फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट Yes, who is the father of modern management? Henry Fayol is the father of modern management because he has given so much contribution in the management study. Yes, as a whole of the management, there are principles and principles. There are principles and principles. There are principles and principles. 
एमबीए मध्ये सुद्धा जो जिकडे बिझनेस स्टडीजचं मॅनेजमेंट किंवा स्टडीज केलं जातं तिकडे सुद्धा हा हेनरी फिओस डिटेल मध्ये त्यांना एक टॉपिक आहे ठीक आहे तर बघा आता आपण वॉट वी हॅव सी आपण थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट कोणी कोणी थिअरी आहे हेनरी फिओस यांनी मेयर यांनी एफडब्ल्यू टेलर यांनी फक्त आपल्याला सिलेबस मध्ये कोण कोण करणार आहे हेनरी फिओल आणि एफडब्ल्यू टेलर त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की हेनरी फिओल बद्दल थोडंफार तिथे माहिंग इंजिनिअर होते वगैरे मग त्यांनी कोणतं पुस्तक लिहिलं जनरल अँड इंडस्ट्रियल ऍडमिनिस्ट्रेशन त्यांनी मॅनेजमेंट मध्ये भरपूर कॉन्ट्रीब्युशन दिलं म्हणून त्यांना फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट असं म्हणतात येस नाव द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नॉट टॉपिक हा एक क्वेश्चन आहे यू जस्ट कन्फर्म दॅट कन्फर्म फ्रॉम माय साईड दॅट दिस question is there in your question paper for sure every year ha prashna asnar mhanje asnar ani astoch kare ki mi core ahe he main essence ahe commerce cha ki je kai henry fiol ya ki for i not in the 12 standard but it a further study jaso mi tumhala sangaychi ki next year cha exam madhe sudha he henry fiol cha prashna compulsory asnar mhanje आज अ कॉमर्स स्टुडंट यू शुड नो हेनरी फेओल यांनी किती प्रिन्सिपल दिले आहेत तर फोर्टीन प्रिन्सिपल म्हणजे ते असं बरोबरच येतं हेनरी फेओलचे प्रिन्सिपल म्हणजे फोर्टीन प्रिन्सिपल असं तर तर ते इतके इम्पॉर्टंट आहेत हेनरी फेओलचे फोर्टीन प्रिन्सिपल तुम्हाला दिसते की मी आता फक्त सातच लिहिले आहेत कारण की सगळं एक्सप्लेन होणार नाही त्याच्यातले काहीच एक्सप्लेन होणार आहे आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये मी पुढचे कंटिन्यू सुद्धा करणार आहे डोंट वरी अबाउट दॅट So now we are going to start with the Henry Fiol 14 principle of management. Just as just as me, a key point is clear. Karna, just as just as me, just a key point is clear. Today we are going to see how this is subject to the same thing. Just as just as me, a key point is clear. Karna, we are going to write the same point in your notebook. Yes, I hope you all are maintaining the notebook. So uh, uh, after like uh, after getting uh, completing the uh, chapter, I will ask for the photograph of that note at my WhatsApp mobile number. Me, that is thirty. You all are sure of that. Same as me, that is a photo card. I will press it. I will write it. Exam is coming. Yes. So, Asha Prakare, the fourteen principle of Nella study. Can I say take this question? Like very important question. Yes. आता मी एक एक प्रिन्सिपल जे काही आहे हेनरी फिओलचा हेनरी फिओल यांनी चौदा आशे तत्व चौदा आशे रूल चौदा आशे फंडामेंटल ट्रुथ चौदा आशे गाईडलाईन दिले आहेत ज्या मॅनेजमेंट मध्ये अप्लाय केल्या तर तुमचं फोन जर तुमचं ऑर्गनायझेशन डेफिनेटली व्यवस्थितरित्या सक्सेसफुल होणार आहे तर सो द फर्स्ट प्रिन्सिपल इन You can read division of work. Kama to division, division of work. Maje, je kahi form maje, organization maje, kama hai. That's the division kela pani the. Kama to division kela pani the. Aata baat. Like I am giving you the lecture, right? Maje kama kya hai? Ekre yena, ani maje content, maje tayari, vyavastik maje vichar karna, vyavastik the platform the. याचा वर पुरेपूर एफर्ट टाकणे पण आपले जे काही रिस्पेक्टेड टीचर्स आहेत रिस्पेक्टेड मॅनेजमेंट आहे याच्या मागे लेक्चरच्या मागे हे सगळं काम त्यांचं आहे मला सांगा जर आता एकोणीसच्या जे काही काम आहे ते डिसिजन नाही केलं तर काय होतं की एखादा व्यक्ती त्याच्या कामाच्या उद्देशातून तो थोडासा भरकटतो Like if I have to manage this camera, if I have to manage this stand, if I have to manage all the lights and everything in this class, then I can manage the whole lecture together. And I manage the lecture with the lecture together. I distract boy. I will distract myself. My manage the lecture with the lecture. My lecture for one point of course that I am not very skilled. But in reality, my class is not very skilled. Respected teachers are taking care of all about that. I am just taking care of the teaching. Me first of all, I am just taking care of the teaching. Sir, why do you know? Because you are a teacher, sir. Apart from that, you are a specialist. Sir, why do you know? 
speciality. So I am speciality in Sangha treatment. So it's not even this is what they call Sangha treatment. So it is different. That we need. So division of work on the side, Sangha is a revival kala. And so what is Sangha is a Hindri theory. When Sangha is a revival kala, then you can just imagine एक व्यक्ति सुगे काम करता है तो एक फर्म से अतः अपन दर में ना मोटे से काम करना ही चाहिए ना फाइनेंस प्रोडक्ट प्रोडक्ट चार्ज पर स्टेट से अपने को तो छोटे से काम करते हैं जो उसको बराबर ही नहीं सब जाता है ये को तो क्लास साल होते हैं ये खासकर ट्यूशन क्लास साल होते हैं बराबर ही नहीं ये ट्यूशन क्लास में मला 
पण मी त्याचा कशी ओरडू किंवा त्याच्यावर कसा अधिकार बाजू मला त्याच्यासाठी माझ्याकडे अथॉरिटी पाहिजे जेव्हा आपल्याकडे जबाबदाऱ्या असतात ना काम करायची असतात ना तेव्हा आपल्याकडे अथॉरिटी सुद्धा पाहिजे नुसती जबाबदारी टाकून चालत नाही किंवा नुसते अधिकार देऊन चालत नाही नुसते अधिकार दिलं की तुमच्याकडे एवढे अधिकार आहेत तुम्ही हे करू शकता तुम्ही हे डिसिशन घेऊ शकता तुम्ही ते डिसिशन घेऊ शकता तर ती व्यक्ती फक्त अधिकार गाजवेल तो, तो व्यक्ती फक्त डिक्टरशिप करेल हुकुमशाही करेल कारण की त्याच्याकडे अधिकार आहे काय सांगतात की कोणत्याही मध्ये जेव्हा अथॉरिटी दिली जाते बाळनो अथॉरिटी म्हणजे अधिकार दिला जातो त्या बरोबर त्या व्यक्तीवर जबाबदाऱ्या सुद्धा टाका ही शुड बी गिवन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो नुसतं अधिकार देऊन चालणार नाही त्याच्या डोक्यावर जबाबदारी टाकायला पाहिजे की तुला एवढं करावंच लागेल यू हॅव टू डन युअर वर्क यू हॅव टू यू हॅव टू गेट द वर्क डन बाय युअर सबॉर्डनेट मॅनेजर मॅनेजमेंट मॅनेजर वर मॅनेजर्स जे असतात वेगवेगळे त्यांच्यावर अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते त्यांच्यावर जबाबदारी असते आणि पण त्यांच्यावर त्यांना अधिकार सुद्धा दिले दिले जातात ना तर आणि हे कोणी सांगितलंय हेनरी फ्रॉल यांनी सांगितलंय हेनरी फ्रॉलच्या फोर्टीन प्रिन्सिपल मध्ये सांगितलं आहे की जेव्हा अथॉरिटी दिली जातात तेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा द्या जेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जातात तेव्हा काही अथॉरिटी सुद्धा द्या म्हणजे काय सांगितलं आहे त्यांनी म्हणजे त्यांनी हे सांगितलं आहे की देर शुड बी अथॉरिटीज ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऍट द सेम टाइम विथ एव्हरी पर्सन प्रत्येक व्यक्तीला अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली गेली पाहिजे मग तुम्ही त्याच्यात काय लिहिणार की नुसत्या अथॉरिटीज दिल्या तर ते डिक्टेटरशिप होईल ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ही विल नॉट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी नुसतं अधिकार द्यायचं नुसतं ऑर्डर सोडायचा जर असं असेल त्याला माहित पण नाही काम होत आहे की नाही होत आहे अकम्प्लिश कडे नाही जाणार तो म्हणजे जे काही गोल अकम्प्लिश करायचं ना तिकडे नाही जाणार तो फक्त ऑर्डर सोडा सोडणार असं होईल मग त्याच्यात जबाबदारी टाकली ना की मग तो चेक करेल मग तो फॉलो अप घेईल काम झालं की नाही एवढं व्हायलाच पाहिजे असं समजलं तर हा सेकंड पॉइंट आहे अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण दोन पॉइंट पाहिले की हेनरी सरचं प्रिन्सिपल काय आहे डिव्हिजन ऑफ वर्क कामाचं विभाजन अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या पाहिजे नाव द थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन मी जर हा पॉइंट नाही एक्सप्लेन केला तरीही चालेल का बरं असतं कारण की डिसिप्लिन आपण लहानपणापासून शिकतोय डिसिप्लिन मध्ये राहा कॉलेज मध्ये आल्यावर डिसिप्लिन फॉलो करा आपल्या कॉलेजचं डिसिप्लिन असं आहे आपल्या कॉलेजचं तसं डिसिप्लिन आहे आयतार घालणे कंपल्सरी आहे वगैरे वगैरे जे काही आपल्या डिसिप्लिन मध्ये बसतो ते आपण कुठे डिसिप्लिन ऍड करा रे डिसिप्लिन जे काय आहे आणि आपण डिसिप्लिन मध्ये राहिलं तर व्यवस्थितरित्या काम होत कोणत्याही प्रकारचे कॉन्फ्लिक्ट होत नाही कोणत्याही प्रकारचं गोंधळ होत नाही तर व्यवस्थित डिसिप्लिन तर हेनरी फ्रिओल यांनी खूप इम्पॉर्टन्स दिला आहे डिसिप्लिनला ते स्वतः डिसिप्लिन व्यवस्थितरित्या पाळायचे आणि डिसिप्लिन मध्ये जर आपण काम केलं डिसिप्लिन मध्ये राहून जर आपण काम केलं तर आपल्या कामात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही फॉर एक्झाम्पल एनी फर्म एव्हरीवन शुड हॅव अ प्रॉपर डिसिप्लिन एव्हरीवन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द एथिक ऑफ दी ऑर्गनायझेशन अँड द रूल्स ऑफ दी ऑर्गनायझेशन सांगितलं आहे की डिसिप्लिन असायला पाहिजे फॉर्म मध्ये डिसिप्लिनच्या अकॉर्डिंगली काम केलं तर सगळं काम व्यवस्थितरित्या होईल तर डिसिप्लिनला एवढं इम्पॉर्टन्स दिलेलं आहे समजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचा जो मॅनेजर आहे त्या सगळ्यांची सगळ्यांचं जो काही रिपोर्टिंग टाइम आहे नऊ वाजता आहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचा एक मॅनेजर जो आहे तो नऊ वाजता येत नाही तो समजा आला दहा वाजता आता प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचं जे काही काम आहे ते सगळं प्रोडक्शनचं काम बघत असते बरोबर आहे की नाही आता फर्स्ट डिपार्टमेंटचा जो मॅनेजर आहे त्याला ना एक डिसिशन घ्यायचं आहे काय की आपल्याला ना माल खरेदी करायला पाहिजे की नाही पाहिजे असं त्याला एखादं डिसिशन घ्यायचं आहे पण त्याला कुणाची मदत लागेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंटची कारण की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट त्याला सांगेल की अरे अरे एवढं एवढं आपल्याकडे स्टॉक आहे आपलं जे काही स्टॉक क्लिअरन्स आहे ते करायचं आहे वगैरे 
मग तो जसं त्या ज्या प्रकारे तो गाईड करेल ना त्या प्रकारे जो काही प्रोडक्शन परचेस मॅनेजर आहे तो काम करेल मग तो वेळेवर न आल्यामुळे डिसिजन घेता आला नाही दॅट इज वाय एन रिफ्यू ऑल इज सेईंग दॅट वी शुड फॉलो द डिसिप्लिन इफ यू आर फॉलोइंग डिसिप्लिन एव्हरी वर्क विल गो ऑन स्मूथली काही प्रॉब्लेम येणार नाही डिसिप्लिन म्हणून त्यांनी डिसिप्लिनला भरपूर असं महत्व दिलेलं आहे आता जे काही पुढचे जे चौदा पॉईंट आहेत जे पुढचे जे पॉईंट आहेत आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डेफिनेटली कव्हर करणार आहोत पण टुडे टे नाव व्हॉट यू हॅव स्टडीड तर आपण आज काय काय स्टडी केलं आहे थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट हा आपला टॉपिक होता थिअरी कोणी कोणी दिल्या मॅनेजमेंटच्या हेनरी फिओल यांनी दिल्या मेयो यांनी दिल्या एफ डब्ल्यू टेलर यांनी दिल्या बरोबर आहे आपल्याला कोणत्या दोन स्टडी करायचे हेनरी फिओल आणि एफ डब्ल्यू टेलर हेनरी फिओल यांना काय म्हणतात फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट त्यांच्या पुस्तकाचं नाव काय येस जनरल अँड इंडस्ट्रियल ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि आपण किती असे पॉईंट कव्हर केले आज फक्त तीन पॉईंट केले ते म्हणजे कोणते डिव्हिजन ऑफ वर्क ऑथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि डिसिप्लिन हे काय होते हेनरी फ्योरचे प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट तीन झाले अजून अकरा प्रिन्सिपल आहेत ते पुढचे अकरा प्रिन्सिपल आता आपण पुढच्या लेक्चरला पाहू